ये बहुत बहुत खूबसूरत सफ़र है कोई भी सफ़र आसान हो जाता है अगर हम सफ़र बहुत अच्छा हो तो मेरा हम सफ़र जो था वो बहुत परफेक्ट था और मुझे पता था मुझे उसके साथ क्या बनाना है कहाँ तक इसको लेके जाना है एंड टुडे आई एम वेरी ग्लैड क्योंकि जो आज क्राफ्ट फ्लेज है वो सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उसे इति ने सोचा था वो इसलिए भी है क्योंकि उसे इति और सुमेश ने मिल बनाया है इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ मरासिम मैंने बात करी थी क्राफ्ट के डिफरेंट डिफरेंट पहलुओं को लेके क्राफ्ट को सिनेमा के साथ क्राफ्ट को राइटिंग के साथ क्राफ्ट को आर्किटेक्चर के साथ क्राफ्ट को डांस के साथ क्राफ्ट को ज्वेलरी के साथ uh, बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे मैं बात करती आई हूँ लेकिन जो मरासिम सीजन टू है इसमें आप मुझको देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्वर्सेशंस में अलग अलग लोगों के साथ जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पे मैं बात करने वाली हूँ और आज उस पर मैं बात कर रही हूँ अपने बेटर हाफ सुमेश के साथ सो so, सुमेश ट्वेंटी टू ईयर्स ट्वेंटी थ्री ईयर्स इन फैक्ट बिल्डिंग अ लाइफ टुगेदर मैरी टू ईच अदर हैविंग चिल्ड्रन टुगेदर हैविंग अ बिजनेस टुगेदर प्रोफेशनल करियर टुगेदर वेरी सिमिलर गोल्स हाउ डज इट फील लाइक <laughs> you never got a chance to ask actually how does it feel like it is like a long journey we have traveled together very very long journey so we have in fact traveled to different <laughs> destinations also <laughs> along with the life destination yes but uh, you know life almost one fourth of our life we have been together and that's that's really impeccable and i always uh, look back like i was just 19 and i never thought that i'll walk that long with you because i was always uh, you know distracted with things distracted in my head doing 100 things at the same time but never realized we will make it like that far so. we had we were in love <laughs> <laughs> we are always in love <laughs> it's a we very we always uh, in love so yeah. of course you know when you are in love you are going to walk any which way so um you know sumesh uh, very uh, recently i have been noticing that love is a very misunderstood concept and i in my life have not come across somebody who defines love the way you define it so would you like to just say uh, that how have you seen love in your life or how you understand it or perceive it uh, because today's uh, generation th- see love in a very instagramable way yes, so in a very simple line i define it when i tried to forget you then also i remembered you <laughs> <laughs> yes uh, how can i forget that uh, but uh, you will have to elaborate it for the for the for the people because when they when they listen to us they would like to understand that um how can you remember somebody even after forgetting it and then getting back which means you know we have not, never forgotten yeah so you know you're always in the mind you're always in the heart you're always there so i don't have to remember you know people remember those who are you know always far people who are within you know yourself how do you remember i mean you just have to look at <laughs> so much there are many layers uh, in relationships you know um one is a relationship that you have with each other like two individuals mm-hmm. and one is a relationship that you so- show to society and one is a relationship that is somewhere hidden in the bucket and comes out only when the stress moments come out we have had our share of stress moments and everybody has had uh so what what do you see like how should relationships grow because it's a very uh, very sensitive topic in today's time people are not uh, sensitive enough to each other people don't have patience what i see more but uh, how how do you feel relationship should be like what is the what is the one thing what is the one mantra that should be there to to keep a relationship for a longer time there is no mantra because if there is a mantra then you know every relationship would have been wonderful but there is no mantra so you have to evolve you have to grow every day and uh, and it's interesting you know i mean for example if i look at our own life uh, from two individuals you know i mean we were two individuals then we came together right and then kind of we became a third individual which means you know ardhanareshwar <laughs> so that, that is that is the thing you know and then 
in the journey then uh, we started also connecting beyond ourselves so for example you know we had people around we have uh, romeo rubel around then we had you know family then we have friends so relationship has grown you know from two individuals to then now you know with with everyone so that that's the way relationship really grows yeah, very beautifully said uh, that the third part is the arth narishwar and uh, you know since i'm uh, i read a lot uh, of uh, spiritual stuff and cultural stuff because of the kind of a work we do at craft village so uh, would you elaborate a little bit more on this arth narishwar part because again uh, it's a, it is not something which many people know what is arth narishwar what is the combination of shiva and shakti and how we to complete that definition if at all we complete it see you will be able to define that better but what i know is that we have a soul connection right so the point is you know it is not that intuitive love that you know suddenly happened thoda time baad breakup bhi ho gaya yeah, then, but you used know, to you used to have a lot of breakups <laughs> that's no that's not a breakup you know i think that's okay i mean we go to our own spaces look back to our own mistakes come back together you know thinking ki kuch galti hui you know usko kaise sudharenge aur fir wapas aaye fir hum har bar hum alag gaye to fir wapas grow ho ke bhi to aaye to humne grow hi to kiya aur dusra ye hai ki soul connection hai to soul connection pe alag to ja hi nahi sakte Yeah. agar sirf it's only about you know infatuation and those kind of things so you know we wouldn't have been together but it's never that what do you think that you um i had you didn't have that i brought to your life your fire and water <laughs> <laughs> yeah that's that's okay. that's, uh, that's the so uh, you know i understand because many people wouldn't be uh, wouldn't be getting it uh somesh being a professor always he uh, talks always very philosophical and uh, that's that's one part about him that which always attracts me uh, which will keep on attracting me i don't know i have never been uh, you know so fascinatedly involved in love with anyone or has uh, experienced that part because every time i touch a conversation with him he brings this beautiful philosophical angle and then so much of a depth in it that uh our conversations never used to end like we have spoken for nights and nights <laughs> um but yes the fire and the water and uh, it's very important in the relationships but but what often goes wrong and then when one goes wrong how should another handle it that the whole thing of fire and water in terms of personalities one has to understand very simply you know the whole problem uh, happens when you know one is of course the unrealistic expectations right <laughs> that is the end of you know that is the beginning and end of all kind of problems so one is that we must be little realistic in expectations second is we have to also think from others perspective most often we always think from our own perspective in relationships and therefore you know most mistakes happen but when we put ourselves into different shoes and then we look at then we understand okay you know i mean it's not the same what we were looking at so that is that is there so uh, i think you know i mean with understanding with knowing each other more with spending time and also <laughs> with all this you know actually understanding builds yes so sumesh uh, you know how we have uh, now spent almost two decades we have traveled also a lot and we both are like avid travelers hana we course. are always on the roads we love to be we are nomads do absolutely <laughs> i think that's one beautiful term you have given we are nomads both of us because i have never ever you know um, found myself stable in my thoughts and my ideas and my mind and that is one journey which you know i do very beautifully uh, with you and you are my perfect partner in in traveling but you are saying st- not stable i don't agree because if you are creative how can you be stable absolutely you are a creative you know you are a creative person by heart you are an imaginative person right with so many qualities you cannot be stable so somesh uh, you have been a designer you have been a professor for uh, good you know again two decades uh, you have worked in the in the field of design worked at the best institute of uh, of the country um how has been your creative journey and then uh, you know again being with a partner who's e- who's also creative and then you know would you would you like to just share something about that journey the design journey has been very good and i did i did lot of things uh, and then also uh, 
teaching journey was also very very good so i was been a professor and a designer both how does it feel like to be a young professor sumesh like oh, i'm sure there's a lot of charm around you and students always get very excited because they get a new perspective a new age uh, you know vision and the ideas so how does it feel to be aisa, a young aisa, professor aisa kuch bhi dekhe kyunki jab hum umr hote hain to aadmi zyada seriously leta nahi hai तो वो हमारी सबसे बड़ी आयरी नहीं रही है लेकिन ये होता है कि हाँ शायद नहीं भी लेते सीरियसली और शायद ले भी लेते हैं बिकॉज एक तरीके के एज के हैं और एक जैसे एज के हैं तो वो एक दूसरे से रिलेट कर लेते हैं तो इट वाज इंटरेस्टिंग इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग आई मीन आई वॉज अर्थोडॉक्स मैन इन दिन आई डी ऑलवेज विद लॉन्ग हेयर एंड यू नो सो हम मुझे बोलते थे निफ्ट आए हैं तो एन आई डी में भी आर डिफरेंट यू नो कल्चर ऑल टूगेदर So then you know I was like an alien there, but yes, over a period of time I made everybody alien there. <laughs> so that's that's okay. the story of life. Okay. 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 So Sumesh, uh, coming out from NID and then working at one of the institutes as a top director, and then starting Craft Village with me. No, it was very very big decision, Sumesh. Uh, very definitely very big decision because you've been working in a job for seventeen years. and suddenly you know you have to leave that job and you have to start something on your own so that feeling itself was very scary but you know the point was not that the point was that when i was doing my work you were always there with me so the point is when you decided to do something i have to be with you that is simple usme koi sochne ka kaam hi nahi hai wo sochne ka kaam hi nahi wo to dil se hi hai Well, thanks for the compliment. <laughs> These are the hidden, hidden compliments that you that you sometimes get. Um, so uh, it's now seven years, Sumesh Craft Village. So uh, you know, me and Sumesh have built uh, Craft Village. आप सबने मेरे से बहुत सुना है craft के बारे में, culture के बारे में. ये बहुत बहुत खूबसूरत सफर है. मैंने जैसे शुरू में कहा था कि कोई भी सफर आसान हो जाता है अगर हम सफर बहुत अच्छा हो. तो मेरा हम सफ़र जो था वो बहुत परफेक्ट था और मुझे पता था मुझे उसके साथ क्या बनाना है कहाँ तक इसको लेके जाना है एंड टुडे आई एम वेरी ग्लैड क्योंकि जो आज क्राफ्ट फ्लेज है वो सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उसे इति ने सोचा था वो इसलिए भी है क्योंकि उसे इति और सुमेश ने मिल बनाया है बींग इन द नेचर लिविंग विद द एनिमल्स हैविंग अ कम्यूनिटी लिविंग दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स and it doesn't come very naturally because you know you are you're a city girl you are living you know like a, a anyone's life and working the way everybody has been doing and suddenly you decide you have to leave all that and go into the nature and build something uh aapke paas koi hoga nahi koi malls nahi hai koi markets nahi hai sham ko ghumne ke liye aap ek jungle mein rehte hain हाँ कुछ बहुत खूबसूरत दोस्त हैं आपके पास सुमेश कैसा है हाउ डू फील लाइक वी लिव लिटरली बिटवीन स्नेक्स पिकॉक यू नो डॉग्स बर्ड्स कैट्स सो इतने सारे लोग हमारे आसपास रहते हैं द स्पेस विच यू क्रिएट राइट यू नो ऑलवेज पीपल से कि हम जगह बना रहे हैं लेकिन दूसरी चीज ये कि जगह हमें बनाती है हाँ ये बहुत खूबसूरत तो पॉइंट ये है कि जगह ही तो बना रही है ना हमें हम उस हिसाब से बन रहे हैं जैसा हमें जगह बना रही है तो वी आर नॉट बिल्डिंग द सराउंडिंग वी आर नॉट बिल्डिंग द एनवायरनमेंट वी आर ओनली वर्किंग टुवर्ड्स दैट बट दैट आल्सो बिल्ड्स अस तो आर यू ट्राइंग टू से कि कहीं ना कहीं क्राफ्टलेज ने हमें वो बनाया जो आज हम हैं शायद दूसरा आप नेचर में जब रहते हैं तो हम नेचर के हिसाब से रहते हैं एक्चुअली शहर में जब आप नेचर में आए तब आपको पता चला कि आप एक्चुअली नेचर से कितना दूर हैं जब उन कंक्रीट जंगल में हम रहते थे और आए दिन जानवरों को लेके स्ट्रगल रहता था लोग उन्हें मारते थे पीटते थे तो वो देख के लगता था कि ये शायद ये लोग को समझ में ही नहीं आया कि रहना कैसे चाहिए नेचर के उस पूरे इकोसिस्टम के अंदर में लेकिन क्राफ्ट विलेज बनाया इसी पर्पज़ के लिए था ताकि एक पेड़ ना कटे एक जानवर हट ना वुड लाइक टू इंटरप्ट बिफोर बिल्डिंग क्राफ्ट विलेज मी एंड सुमेश हैज़ डन अ वेरी बिग फाइट in saving animals we used to do almost every month one or two rescues hame kahin se bhi pata lagta tha ki koi janwar bimar hai ya usko maar diya gaya hai ya uska accident hua hai ya kisi ne use marne ke liye bhej diya hai to hum dono bina soche nikal jate the aur unko bachate the 
मुझे लगता है जब हम किसी को बचाने की कोई कोशिश करते हैं इन रिटर्न हम खुद को कहीं ना कहीं बचाते हैं तो ये भी हम दोनों ने एज अ कपल यू नो ये जर्नी जी है बट यू नो आई वुड लाइक टू से हियर बिफोर वी वर स्टार्टिंग द कॉन्वर्सेशन वी हैड सम टाइम वी हैड सम टॉक एंड एंड यू पॉइंटेड इट आउट दैट रीति वी बोथ आर सो डिफरेंट सो how are we so different like you know uh, okay the fire and water element you have spoken but still as personality see personality wise see like you said i'm i'm very proactive and you are like easy going you take a lot of time in naturally people. i mean you are a quick decision maker for me many days you know easy <laughs> i cannot make decisions so early and you are also very so very intuitive i am so not that intuitive so it's true that opposites attract <laughs> opposite only attracts सेम रिपल्स यू नो दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्स बट अगेन इन दैट होल यू नो आई वुल से यू नो दिस पर्टिकुलर चेक्स ऑफ गेडिंग समबडी हुज जस्ट लाइक आस टूडे एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी विद समबडी हुज लाइक आस दिस एट वी कॉन्ट बी विद समबडी बिकॉज द पर्सन इज नॉट लाइक मी आई कॉन्ट बी विद दैट पर्सन बिकॉज दैट पर्सन इज हमारे हमारे में कोई मैच नहीं है You know, we don't ah. share same likings, same thing. तो लोग इसलिए साथ नहीं है क्योंकि वो एक जैसे नहीं है नहीं वो प्रॉब्लम है कि दे आर क्लोज पीपल दे आर नॉट ओपन माइंडेड जो ओपन होगा दैट विल द पर्सन विल ऑलवेज लुक एट स्ट्रेंथ ऑफ अदर्स ना मैंने भी तो बहुत सारी चीजें आई लर्न फ्रॉम यू राइट एंड दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वेलकम बैक <laughs> नहीं, <laughs> नहीं that's fine. But I'm saying कि that is how you learn from each other. That's how you know के okay, उसके पास में ये स्ट्रेंथ है मेरे पास में नहीं है तो वो कंप्लीट करता है नहीं तो कंप्लीट कैसे करेंगे एक दूसरे को राइट right. है ना तो किसी के गैप होगा किसी कुछ आपके पास में होगा तभी तो कंप्लीट होगा ना वो नहीं तो दोनों के पास होगा तो भिड़ेगा ही सो हाउ डज इट फील लाइक बिल्डिंग बिजनेस विद योर लाइफ पार्टनर दैट इज द बेस्ट थिंग यू हैव टू लुक एट फ्रॉम परस्पेक्टिव ऑफ अ फ्रेंड एज अ पार्टनर देर आर सो मेनी थिंग्स है नो आई मीन as a colleague there are so many angles through which you have to look you know and that's the complete relationship but i think it's very easy we are seeing lot of startups uh, you know are coming forward where husband wife duo are building something and that's very encouraging if you see like different brands like sugar cosmetics or like mama earth so they are husband wife duos you know it's less successful hai because the point is you know uh, so what is it what i'm asking is as a husband wife what do you what can you add that the other duo can't add the other two friends see one very natural combination one very natural combination is that a business runs with logic and heart right and when you are together you bring both right heart is also required because you know lot of emotional things are also there you know when you do lot of things plus also lot of logic so a man brings if rational a woman bring heart and that's very important because emotion is the core of any business नहीं तो सिर्फ यू नो इट बिकम्स अ ट्रेडिंग फिर क्या है उसमें दर इज नथिंग सो आई थिंक बिकॉज ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रेंथ दे आर वेरी गुड पार्टनर्स एंड देन यू नो दे कैन ड्रू रियली वॉन्ट दिस सुमेश हाउ कैन टू लाइक हाउ कैन अ कपल हैव सिमिलर विजन एंड अ गोल बिकॉज हो सकता है एक का विजन अलग हो एक का अलग हो पर जब वो साथ काम करेंगे तो विजन कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है उसमें नहीं आपको विजन तो एक को ही फॉलो करना है अब मैंने जब जॉब किया सत्रह साल तो यू वर विद मी ना देन आई हैड यू नो वट एवर विजन और वट एवर यू नो एरिया आई मूव ऑन यू मूव विद मी बट वेन यू स्टार्टेड नाउ इट इज योर विजन एंड आई हैव टू एज एवन हजबेंड यू नो आई एम ऑल्सो वर्किंग हेयर आई हैव टू फॉलो योर विजन बट यू आर द टॉप बॉस वी ऑल नो दैट वो ठीक है बॉस तो मतलब बॉस इज ओके बट पॉइंट इज की यू हैव अ सर्टन विजन एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड वी हैव टू यू नो ऑल ऑफ अस हैज टू फॉलो दैट एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग so uh where from now like what what do you think uh, how far we can take all this that we are dreaming or building with craft village the whole idea of sustainability of very um green future together a future which is like very happy for everybody here how do you think we can together build that like we are together building it it's a very difficult journey do you think still a lot we have to work it's a very difficult journey we are working in the area which yeah, is, can you specify like how it is difficult and difficult because, because iska perception hi craft ka kharab hai na agar kisi ka perception bilkul kharab hai aur bilkul usko grassroots tarike se dekhte hain and we are trying to elevate the entire you know imagery of it 
we are doing oppos opposite, right? So, Sumesh, you know, uh, we were talking about animals and we were talking about how we have rescued uh, so many animals here. And then at Craftage also, uh, we have different, different, you know, I mean, everybody is with us. You remember a time when Romeo uh, was such a different subject. I was always very, very scared of dogs. I was not the person who was raised with animals. So there was naturally there was no comfort system. And uh, Sumesh always used to tell me that uh, they had a dog when, uh, you know, he went to Nef to study, to pursue his education. Um, one day he got to know that the dog passed away in uh, saving something from thieves or something and it jumped and died. And he always used to share these beautiful stories that how a beautiful pet in the house, you know, would always be like a sibling, you know, they would, they used to play with him, like with, with, you know, mm. with sad Sumesh, how, how would you share that? Like how about your child time with, you know, the dog in the house? His name was Chotu. He was Chotu, he was Chotu. All right. So that's how we remember him. And he was very nice. और खूब खेलता था कुत्ता पूरी गली के अंदर घूमता रहता था तो किसी की हिम्मत नहीं थी बाहर वाले के आने की गली में सो दैट्स हाउ वी रिमेंबर हिम व्हाट अ वॉइस ही हैड या एब्सोल्युटली मतलब कई कई मीटर कई किलोमीटर से पता चल जाता आई इमेजिन ही बिकेम सच एन इंस्पिरेशन एंड यू यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज एंड वन डे आई टोल्ड यू लेट्स गेट छोटू होम दैट इज यू नो व्हेन यू हैव टू ब्रिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट तो देन यू ब्रिंग दोस मोमेंट्स होम नो Yes, absolutely. Um, but but initial days with uh, with Romeo, uh, our eldest child, Romeo, who has helped us in building Craft Village, we both uh, you know uh, have a big debt on us, which is uh, because of Romeo. He's our life. He's our soul. He's our first child. He's the whole reason why. Uh, we have crossed many channels, we have uh, overcome a lot of difficulties, we have uh, been together in tough times. It's solely because of Romeo. So you want to, you want to say something about Chotu? You, you have always felt like, you know, he's your um, right hand, he's your, uh, he's the powerhouse, he's the one who dominates our life, you know, actually. मुझे लगता है कि छोटू हमारी जिंदगी को बहुत हद तक डोमिनेट करता है। He is a soul connection. We have never looked him like a dog. Yeah. We've always looked him like our child, and that's the bond, that's the love which we always had with him. The way you know he looked at in our eyes, I don't think anybody has ever looked at that way. Yeah. But yes, छोटू चेंज सो मेनी थिंग्स एंड आफ्टर छोटू केम रूबल, we rescued रूबल from a from a shelter, like we got her from a shelter and we got to know there was a dog who was malnutritioned, who was kept on chains for six months, not fed, tortured, beaten up. And one day I told Sumesh that let's get, let's get her a home. <laughs> and Rubel came, you know, after Romeo. And, and how beautifully and today, you know, and Romeo and Rubel together have built Craft Village with us. So Sumesh, how uh, we are talking today about relationships and today's marasim is uh, the first marasim of season two. Uh, I would like to, uh, you know, again, uh, give a little introduction. In the first series of marasim, I talked about craft, different ke different, different pehluon ko leke, craft ko cinema, ke saath, craft ko writing, ke saath, craft ko architecture, ke saath, craft ko dance, ke saath, craft ko jewelry. Ke saath. बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे मैं बात करती आई हूँ लेकिन जो मरासिम सीजन टू है इसमें आप मुझको देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्वर्सेशंस में अलग अलग लोगों के साथ जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पे मैं बात करने वाली हूँ और आज उसमें मैं बात कर रही हूँ अपने बेटर हाफ सुमेश के साथ एंड सुमेश मेरे हस्बैंड हैं मेरे फ्रेंड हैं वी हैव बिन टुगेदर फॉर लास्ट ट्वेंटी थ्री हम काम साथ में करते हैं हमने क्राफ्ट फ्लेज बनाया है साथ में कुछ थोड़ी सी पर्सनल कुछ थोड़ी सी प्रोफेशनल कुछ थोड़ी सी सोशल इन सभी बातों के साथ हम आगे कंटिन्यू करते हैं सो सुमेश जैसे हम इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं रिलेशनशिप में तो कोई दो लोग 
एक रिश्ते में अपनी इंडिविजुअलिटी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं मतलब वो एक साथ भी हैं लेकिन वो अपने आप में भी है वो जब आप एक दूसरे पे अपनी चीज़ें नहीं फोर्स करेंगे स्पेस भी देना और दूसरा फोर्स भी नहीं करना नहीं तो क्या होगा कि एक, एक दूसरे के रिफ्लेक्शन बन जाएंगे थोड़े टाइम बाद और वो डेंजरस चीज़ है जो एक बहुत खूबसूरत बात है इंडिविजुअलिटी की यू नो सुमेश वन थिंग वी हैव आई हैव पर्सनली नोटिस इन अवर रिलेशनशिप विद यू दैट कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता कोई भी लोग परफेक्ट नहीं होते हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हमारे लाइफ में आते हैं थोड़े टाइम के लिए आते हैं चले जाते हैं कोई दोस्त बन के आता है कोई हमें पसंद आ जाता है लोग इस चीज़ को लेके भी बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं लोग बहुत जेलेसी करते हैं एक वर्ड है इनसिक्योरिटी वही सारी चीज़ें ड्राइव करती अगर आप इनसिक्योर ही नहीं हो तो आपको आपको किस किस बात की इनसिक्योरिटी नो 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 वो तो एक बहुत हाई लेवल की आप बात कर रहे हैं आप जो बात कह रहे हैं उसके लिए एक बहुत ओपन माइंड चाहिए समझने के लिए जो मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि क्या ये गलत है कि जो दो लोग एक दूसरे के साथ हैं अगर वो एक दूसरे को प्यार करते हैं इज्जत देते हैं एक साथ जिंदगी बिताते हैं तो क्या उनको एक घोड़े की तरह अपनी आंख पे पट्टी लगा लेनी चाहिए और राइट लेफ्ट कहीं नहीं देखना चाहिए लेकिन वो आदमी घोड़ा नहीं है ना आदमी का दिमाग भी है आदमी का दिल भी है आदमी की आंखें भी हैं तो वो कैसे घोड़े की तरह देख सकता है और आपकी लाइफ में अकेला एक ही आदमी होगा तो कैसी लाइफ होने वाली है मोनोटोनस लाइफ होने वाली है आपके फ्रेंड्स भी होंगे प्लस हर तरीके के लोगों के साथ अलग तरीके कन्वर्सेशन इन्जॉय करते हो अलग टाइम इन्जॉय करते हो आप तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मतलब जो लोग ऐसा करते हैं मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है या बिकॉज ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव जो है बहुत मॉडर्न है रिलेशनशिप इज नॉट अबाउट कन्फाइनिंग इट इज अबाउट एम्पावरिंग तो लोग हम हर किसी को कन्फाइन करने में लगे रहते हैं कि यहाँ से रोक दो ये कर लो ये मत करो एम्पावर करना है ना जितना वो बढ़ेंगे उतनी आपकी भी खुशी बढ़ेगी बिकॉज इफ देर हैप्पी रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट यू नो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज सेल्फलेस लव का कॉन्सेप्ट है ही नहीं रोमियो रूबल की बात की हमने हम इनकी बात क्यों कर रहे थे सेल्फलेस लव एवरी टाइम दे मीट यू ऐसा लगता है कि पहली बार मिले हैं एवरी टाइम दे लुक इन टू योर आईज ऐसा लगता है कि आपके दिल को छू गए हैं तो सेल्फलेस लव होगा नहीं तो फिर तो क्या होना है सेल्फलेस लव में कुछ कोई कंडीशन नहीं होती आई थिंक वी आर टॉकिंग टू मेनी कंडीशन सर सुमेश आई क्विकली वॉन्ट टू एड यू नो अ लिटल बिट ऑफ फन बाय टेकिंग यू टू द रैपिड फायर ऑफकोर्स वी आर नॉट मेकिंग कॉफी विद करण बट जस्ट टू जस्ट टू यू नो स्पार्क द लाइट इट्स गुड टू डू दीज थिंग्स समटाइम्स सुमेश माई फेवरेट कलर वाइट माई फेवरेट फूड पास्ता माई फेवरेट ट्रेवल डेस्टिनेशन मेनी बट वेन इज <laughs> my favorite director bimal roy the night that i want to spend should be how under the stars and the moon an absolute uh, serenity you know away from the okay uh, mountains or sea sea mountainous <laughs> chilly okay <laughs> you are still giving logical <laughs> answers <laughs> but i see yeah, that that was so no nice <laughs> reading book or watching a film you read a lot whiskey or vodka <laughs> of course vodka <laughs> okay uh cigar or pipe S- cigar my favorite imaginative character sherlock holmes <laughs> one line now this is my favorite question to sumesh always uh let's see if he goofs up uh my favorite line from sherlock holmes what one can invent another can discover i think uh, i had a lovely lovely time chatting with you today sumesh thank you so much for uh, for doing this for me it's been a wonderful journey sumesh it's been a it's been a fabulous uh, life with you couldn't have imagined uh, you know such special life with anyone else pleasure is equally mine so guys this was uh, This was me in conversation with my better half. Uh, well, it was quite exciting for me. So next time, मैं आपके साथ फिर मिलूंगी एक बहुत special topic पे जिसके बारे में आज हमने बात नहीं करी जो वापस से मेरी life को कहीं ना कहीं represent करता है Till then, thank you so much. Stay safe. Be happy. Loads of love. Thank you so much for joining with me. Namaskar. <laughs>